và hello chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với kênh của mình nha thì à, hôm nay mình sẽ chế một, thử một chiếc à, thuyền phân lực nha các bạn thì à, khoảng một tháng trước mình cũng có làm một chiếc xe phân lực rồi thì hôm nay đổi gió một tí mình sẽ làm à, thử chiếc thuyền này để xem à, cái tốc độ của nó có nhanh không nha các bạn thì à, chiếc động cơ hôm nay thì mình sẽ dùng một chiếc động cơ một nha các bạn chiếc động cơ này quá quen thuộc với các bạn rồi ở đây thì mình sẽ dùng một cái cánh à, 10 cm nha Ok các bạn, mình sẽ dùng những miếng xốp này nha Đây, mình có hai miếng này Mình sẽ ghép nó vào cho nó dài một tí nha các bạn Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cho các bạn xem nha Rồi ok nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ dùng miếng xốp này Mình sẽ thiết kế cho cái phần động cơ nằm trên đây nha các bạn Đây thế này nha Rồi ok nha bạn Thì à, mình đã gắn chiếc động cơ lên đây rồi Đây ở đây mình có cố định à, hai đoạn duy trì nha Để cho nó chắc chắn hơn nha bạn 
khi uh, motor hoạt động uh, nóng nó sẽ uh, không rơi motor ra nha rồi ok thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái bánh lái đi nha các bạn để uh, chuyển hướng nha ok các bạn thì ở đây mình có làm một chiếc bánh lái này thì uh, cái bánh lái này cũng khá đơn giản các bạn đây ở đây mình có hai cái ống này mình gắn vào cái bánh lái rồi bây giờ mình sẽ gắn cố định nó ở đây nha các bạn để cho lái hướng này đây nó sẽ lấy theo hướng tùy thích nha Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn cái chiếc động cơ servo vào đây Thì uh, trước tiên mình sẽ gắn vào Thì mình sẽ làm một cái uh, phần tay nói Từ cái bánh lái này sang cái servo nha các bạn Đây thì mình sẽ làm thế này nha cũng khá đơn giản các bạn Bây giờ thì mình sẽ gắn cố định vào cái bánh lái này nha Rồi, vậy là xong rồi các bạn Thì uh, mình gắn xong cái servo này Đây ok nha Ở đây uh, nó không có chạm với cánh quạt nha các bạn Đây, vẫn quay bình thường nha Rồi, bây giờ xong rồi các bạn Thì bây giờ mình sẽ kết nối servo và motor sang SC Và con uh, RX này nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ uh, kết nối tất cả vào nha các bạn Rồi ok nha bạn, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách kết nối SC với RX nha, với con Sibo này nữa. Rồi ok các bạn, thì con SC này thì các bạn sẽ cắm vào kênh 2, là kênh K nha các bạn. Đây các bạn nhớ là cộng dây màu trắng cái hiệu quay bầu trong nha. Đây, như thế này nha. Đây mình sẽ cắm vào kênh 2 nha các bạn. Đó, cộng dây màu trắng quay vào hướng bầu trong nha con xe này cũng thế mình sẽ cắm nó vào kênh một nha công dây màu vàng nha bạn cũng uh, vẫn quay vào trong nha rồi ok 
Rồi bây giờ mình sẽ đi gọn dây và bảo vệ cái phần mạch của chúng ta nha bạn Rồi, vậy là xong rồi nha các bạn Thì bây giờ mình sẽ cắt pin Và test thử cho các bạn xem trước nha Rồi sau đó mình sẽ đem ra xong test thử cho các bạn xem Rồi ok các bạn, pin đây Bây giờ mình sẽ kết nối nó vào nha Rồi, ok Bây giờ bật nguồn lên nha Đấy, cũng khá là mạnh các bạn Ở đây thì mình mới để có 50% nha Bây giờ mình sẽ dặn thử 75 nè Đấy, khá là mạnh luôn các bạn Rồi Ok các bạn, bây giờ đem ra xong test thử nha
Ok, hello mọi người nha. Thì uh, hôm nay thì mình sẽ chế một con Aribot nha các bạn. Đây, mình sẽ dùng shop format nha. Đây là shop Bali nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dùng uh, động cơ không trở than nha. Đi với nó là cánh uh, 6X4 nè các bạn. Thì, uh, bây giờ thì mình sẽ tiến hành uh, chế luôn nha.
Ok và xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc xà lan nha các bạn Thì theo yêu cầu của bạn comment hôm bữa Thì các bạn có yêu cầu mình chế một chiếc xà lan Thì ở đây mình có shop này Shop này thì mình tự cắt nha Đây shop thùng nha các bạn Khá là im luôn Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm luôn nha các bạn
ok như vậy là xong rồi nha các bạn thì à, sau quá trình mình làm thì à, cuối cùng cũng đã xong rồi đây của cái hộp số này thì mình đã hết xe vô rồi nha các bạn cái này thì à, mình sẽ chỉnh bằng cơm nha rồi thì à, mọi thứ hoàn chỉnh rồi bây giờ thì mình sẽ đem ra ngoài và test thực tế cho các bạn xem nha à, quên còn thiếu cái à, phần nắp này Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi test nha
Này Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá 